നമസ്കാരം ഫുട്ബോൾ പേരിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മളാണെങ്കിൽ യൂറോ റൗണ്ട് ഓഫ് എയ്റ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രിവ്യൂ നടത്താനായിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ നാല് മാച്ചിനെ കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ നമുക്കാണെങ്കിൽ നേരെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ കാര്യം ഇതിലോട്ട് കിടക്കാം സോ റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മാച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഓവറോൾ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൻ്റെ അത്ര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലി റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നില്ല എന്ന് പറയാം ബട്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഗെയിമുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ബിഗ് ജയൻസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുട്ടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആ മാച്ചുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ബിഗ് ഫിഷുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സോ ആ ഒരു ടഫ് പോളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും എന്നാ പറയുക പ്രോബ്ലി ദ മാച്ച് ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻറ്റ് ഫൈനലിനേക്കാളും ഫൈനല് മിസ് ചെയ്താലും യൂറോ കപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ മിസ് ചെയ്താലും ഈ മാച്ച് മിസ് ചെയ്യരുതെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഞാൻ അതാ പ്രോബ്ലി ദ മാച്ച് ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻറ്റ് സ്പെയിൻ വേഴ്സസ് ജർമ്മനി രണ്ട് ടീമും ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിലെ പെർഫോമൻസുകൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഡിസേർവിങ്ങിൽ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ അതിലൊരു ടീം ഔട്ട് ആകും ഹോസ് നാഷനായ ജർമ്മനി ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു തോൽവി പോലും ഇല്ലാതെ രണ്ട് വിജയവും ഒരു ഡ്രോയുമായിട്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിലൂടെ എടുക്കുന്നു റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിലാണെങ്കിൽ അവർ ഡെൻമാർക്കിനെ അഗേൻസ്റ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി ചെറിയ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാച്ചിൽ ആ ഒരു ഗോളിൻ്റെ കാര്യത്തിന് പറ്റുമൊക്കെ പക്ഷേ എന്നാലും അവർ മറികടക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് സ്പെയിനാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഒരു മാച്ച് പോലും തോറ്റിട്ടില്ല കളിച്ച എല്ലാ കളിയും ജയിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ മൂന്നിനും മൂന്ന് ജയിച്ചു ഒരു ഗോൾ പോലും അവർ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ കൺസീഡ് ചെയ്തില്ല റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ജോർജിയക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ഒരു ഗോളിന് പുറകിൽ പോയെങ്കിലും നാല് ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച് കംഫർട്ടബിൾ വിക്ടറി ആയിട്ടാണ് അവർ കയറുന്നത് സോ ഈ ടീമിൽ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിലെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ടു ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് സൈഡും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് പ്ലേയേഴ്സും ഉള്ള ടീമാണ് സ്പെയിൻ വേഴ്സസ് ജർമ്മനി സോ ജർമ്മനിയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ പാസസ് ഇൻറ്റു ദ ഫൈനൽ തേർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ലീഡ് നിൽക്കുന്ന കിമിച്ച് അപ്പുറത്ത് തൊട്ട് പിന്നാലെ യമാല് നിൽപ്പുണ്ട് സ്പെയിൻ്റെ അത് ആൻഡ് പാസസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഷോർട്ട് ക്രിയേഷൻ ആക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത കാര്യത്തിലും എം ആർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന മറ്റാരും അല്ല സ്പെയിൻ്റെ പെഡ്രിയാണ് സോ ടോണി ക്രൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു പ്രോഗ്രസീവ് പാസസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടി ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് അപ്പുറത്ത് സ്പെയിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണ് റോഡ്രി ഇസാവിങ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് എല്ലാ ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ആളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഈക്വലി ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടൊരു പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാബിയൻ റൂയിസ് രണ്ട് ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റും ആൻഡ് റിക്കവറീസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫാബിയൻ റൂയിസ് സോ ഡിസേർവിങ്ങിൽ ഒരു പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫാബിയൻ റോയിസ് നിൽക്കുന്നത് ഇഫ് സ്പെയിൻ ഗോസ് ഓൺ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വിക്ടറി ഒക്കെ നേടുവാണെങ്കിൽ മേ ബി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ഫാബിയൻ റോയിസ് മാസീവ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ലൂയിസ് ഡി എൻഡ്രിക്കയുടെ അണ്ടർ ആൾ പാരിസ് ആൻഡ് ജർമ്മനി വേണ്ടി കിട്ടില്ല പെർഫോമൻസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലൂയിസ് ഡി ഫോണിൻ്റെ അണ്ടർ ഒരു നമ്പർ വൺ നെയിം ഓൺ ദാറ്റ് ഷീറ്റാണ് ഫാബിയൻ റോയിസ് വിത്തൗട്ട് ഐഡ് നമ്പർ വൺ നെയിം ഓൺ ദാറ്റ് ഷീറ്റ് അപ്പമാതിരി പെർഫോമൻസ് ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ രണ്ട് കോച്ചുകളും ടു ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി ജീനിയസ് ആയ രണ്ട് കോച്ചുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നൊരു മത്സരം കൂടിയാണിത് ലോ ഫോണ്ടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്പെയിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ രീതികളിൽ നിന്നും മാറി അവരാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ആൻഡ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന് ശേഷം ആ തോന്നുന്നു ഇതുവരെ സ്പെയിനെ ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു കപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഗെയിമിൽ ഇതുവരെ ജർമ്മനി തോപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഗെയിമിന് സോ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെക്കോർഡാണ് അത് നമ്മൾ ലൂയിലൻ ആഗൽസ് മാറ്റാൻ അത് പ്രോബ്ലി ടൂർണമെൻറ്റിലെ മോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഹൈപ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് എന്നാ പറയുക ടാക്ടിക്കലി ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജർ എന്ന് തന്നെ അറിയാം വിതൗട്ട് ഡൗട്ട് ലൂലിയൻ ആഗൽസ്മാൻ നാഗൽസ്മാൻ്റെ സൈഡിനെ
അഥവാ മിറ്റിൽ സ്റ്റേഡ് വേഴ്സസ് ലമീൻ അമാൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് വിത്തൗട്ട് എ ഡൗട്ട് ലമീൻ അമാൽ എല്ലാ സ്റ്റാർട്ട്സിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലേയർ സോ അതിനാൽ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ജർമ്മനി ടു കണ്ടെയിൻ ദം സോ ജർമ്മനി ആസ് എ ടീം നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യണം സോ ജർമ്മനി മേ ബി ഒന്ന് ബാക്ക് ഫുട്ടി കളിക്കേണ്ടി വരും ഐ തിങ്ക് സ്പെയിൻ വിൽ ബി ദ മോസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ഈ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഡോമിനേറ്റിംഗ് സൈഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക സ്പെയിൻ ആയിരിക്കും ജർമ്മനി മേ ബി ഒന്ന് ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ മാച്ചിന് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം സ്പെയിൻ വീനോ സ്പെയിൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ അവർ അധികം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ് ഹ്യൂജ്ലി ട്രാൻസിഷനിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഡേഞ്ചറസ് ടീം സോ ആ ഒരു ജോർജിയൊക്കെ അഗേൻസ്റ്റുള്ള നിക്കോലിയംസിൻ്റെ കൂടെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഐ തിങ്ക് ജർമ്മനി ഈവൻ ദോ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബോളൊക്കെ സ്പെയിൻ കൊടുത്ത് കുറച്ച് എന്നാ പറയുക ഡിഫൻസീവ് അപ്രോച്ച് എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല മേ ബി ഒരു സെക്കൻഡ് ഫീഡിൽ കളിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഈ ഗെയിമിലോട്ട് വരുമ്പം അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് ജർമ്മനിക്കും സ്ട്രോങ് ആണ് ഇവിടെ ടോണി ക്രൂസ് ഉണ്ടാകൻ ഹാവേഴ്സ് മുസിയാല ആൻഡ് വിറ്റ്സ് എറ്റാൻ അത് പിന്നെ യമാൽ നിക്കോ പറയുന്ന പോലെ മുസിയാല വിറ്റ്സ് ഹാവേഴ്സ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് ബട്ട് ഹാവേഴ്സിൻ്റെ ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽനെസ് മേ ബി കുറച്ച് പണിയാവുന്നുണ്ട് ജർമ്മനിക്ക് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഫുൾക്കർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലാണ് ഹാവേഴ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഒരു ഡൗട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ സാനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഗെയിമിലെ പോലെ തന്നെ ആള് സാനേനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് സോ അപ്പുറത്ത് സ്പെയിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്പെയിനിലും ഇഷ്യൂസ് ആണ് സ്പെയിൻ എസ്പെഷ്യലി ട്രാൻസിഷനിൽ പലപ്പോഴും വളർബിളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എസ് അവരിതുവരെ ഒരു ഗോളോ ഒപ്പോണൻറ്റിനെ കൊണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജോർജിയൊക്കെ അഗേൻസ്റ്റ് ഒരു നോർമാൻഡിൻ്റെ ഓൺ ഗോളാണ് വന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷനിൽ എസ്പെഷ്യലി അവർ ബോഡീസ് നല്ലപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പ് ഫ്രണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ പലപ്പോഴും ട്രാൻസിഷനിൽ കൗണ്ടേഴ്സിനും മറ്റുമൊക്കെ സ്പെയിൻ കുറച്ച് വളർബിളായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ജർമ്മനി അവർ നേരിട്ട് ഏറ്റവും ഇറ്റലി ക്രൊയേഷ്യ അത്യാവശ്യം ജർമ്മനിയേക്കാളും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ ടെസ്റ്റുകൾ പാസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്പെയിൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ജർമ്മനി വിൽ ബി ദ ടഫസ്റ്റ് ഒപ്പോൺ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഫേസ് സോ അതിനാൽ തന്നെ മുസിയാലയ്ക്കും വിറ്റ്സിനും ഹാവേഴ്സിനും അതുപോലെ സാനയ്ക്കും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം അതിനെ സ്പേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജർമ്മനി കൗണ്ടറിൽ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയൊരു സൈഡാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് കൗണ്ടറിൽ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ അതിനാൽ തന്നെ സ്പെയിൻ വിൽ ബി വളർബിൾ അതിനാൽ തന്നെ സ്പെയിനും കുറച്ച് ഒന്നും കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് കളിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ലോ ഫോണ്ടേഴ്സ് ടീമിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് പുള്ളി ആരെയും വറി ചെയ്യുന്ന ഒരു രക്ഷണമില്ല പുള്ളി മേ ബി എങ്ങനെയാണോ ഇതുവരെ കളിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്പാനിഷ് പ്ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് രണ്ട് ടീമിൻ്റെയും പ്ലേയേഴ്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോമിലാണ് സ്പെയിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽനെസ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് സ്പെയിൻ്റെ എക്സ്പെക്ട് ഗോൾസ് അവർ ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണ് ക്രൊയേഷ്യയ്ക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ഇറ്റലിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് അൽബേനിയയ്ക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ടൈറ്റ് മാർജിനിലാണ് അവർ ജയിച്ചത് പക്ഷേ ആ മൂന്ന് മാച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് സ്കോർ മോർ മൊറാട്ട ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിനിക്കൽ ആയാൽ അതുപോലെ ഫാബിയൻ റോയ്സും റോഡ്രിയും പെട്രി പെട്രി ഹാർഡ് ചാൻസസ് ടു സ്കോർ സോ പെട്രി ഷുഡ് പെട്രി നമുക്കറിയാം മൊറാട്ട ഈ ടീമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് കിട്ടുന്ന പ്ലെയറിൽ ഒന്നും മെട്രിയാണ് സോ പെട്രി ഷുഡ് കൺവേർട്ട് ദോസ് ചാൻസസ് സോ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിനിക്കൽ ആയാലും ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആണ് ഈ ഗെയിം പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടീം ഈ മാച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയാം സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് മറ്റ് മാച്ചസിലോട്ട് കിടക്കാം സോ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ പോളിൽ തന്നെ അവിടെ പോർച്ചുഗൽ വേഴ്സസ് ഫ്രാൻസ് മാച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് സോ പോർച്ചുഗൽ വേഴ്സസ് ഫ്രാൻസ് മാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാച്ച് പ്രോബ്ലി പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് തന്നെയാണ് കാരണം ഫ്രാൻസ് പ്രോബ്ലി അവരുടെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇതുവരെ പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല ഫ്രാൻസ് ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് അതോ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ആൻറ
പല്ലീല പറയേണ്ട സോളിഡ് ബാക്ക് ഫോർ ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഓക്കെ ബട്ട് അവർ എസ് എ ടീം ഇതുവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് എസ് എ ടീം അവരൊന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുവാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ഓ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ സ്ക്വാഡ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീം ഓൺ പാറാണ് ഈക്വലി സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ക്വാഡുകൾ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പെർഫോമൻസ് ഒഴിവായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനോ എന്ത് മാത്രം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് ഈ മാച്ചിലേക്ക് നോക്കാം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ കപ്പ് അടിക്കാൻ റെഡിയാണെന്ന് ന്യൂനമെൻ്റ് സോനു സോ എസ് എ ടീം അവർ ഉണരുവോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും റിയലി മാർട്ടിനസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഷംസ് ആണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഓവറോൾ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ടാക്ടിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിലും വെച്ച് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസിഷൻസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് പോർച്ചുഗൽ നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്രാൻസിന് അഗേൻസ്റ്റ് കാരണം ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രേക്ക് എഗേൻസ്റ്റ് തോക്കേണ്ട കളിയാണ് ഓസ്ട്രേക്ക് എഗേൻസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേ ഹാർഡ് ചാൻസസ് ചുക്കി എഴുതുകയും അതുപോലെ തന്നെ നെതർലൻഡ്സിന് എഗേൻസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗോൾ കൂടാതെ മറ്റു പല ചാൻസുകൾ നെതർലൻഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈവൻ തോ നെതർലൻഡ്സ് അധികം ഫ്ലൂഡ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നെതർലൻഡ്സ് പ്രോബ്ലി അവർ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗെയിം ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ കളിച്ചത് ഫ്രാൻസിന് എഗേൻസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രാൻസിന് എഗേൻസ്റ്റ് ആണ് അവർ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗെയിം കളിച്ചതെന്ന് പറയും അവർ ഫ്രാൻസിന് ആ ഒരു ഗെയിമിൽ തോക്കേണ്ട ചാൻസ് ഉണ്ടായത് ആൻഡ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത റൗണ്ടിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ബെൽജിയം റിയലി സ്കേറിയായിട്ടാണ് കളിച്ചത് അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടു മംഗാളേനെ ഇറക്കി കെവിൻ ഡുബ്രൂവിനെ ഹയർ ഓഫ് ദ ഏരിയാസിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്തപ്പം ബെൽജിയം കുറച്ച് ഷോട്ടുകളൊക്കെ എടുത്ത് ചാൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ വിച്ച് മീൻസ് ബെൽജിയം ഒട്ടും അറ്റാക്കിന് പോയേയില്ല ഒരു ത്രെട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം നോക്കിയേയില്ല ഗെയിംസ് ഫ്രാൻസ് സോ മേ ബി പോർച്ചുഗൽ വിൽ ബി ദർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടെസ്റ്റ് പോർച്ചുഗൽ വിൽ ബി ദർ ബിഗസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് വണ്ണറബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് മാച്ച് കണ്ടവർക്കും ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കണ്ടവർക്കും പറയാം ഫ്രാൻസിൽ വണ്ണറബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ പോർച്ചുഗൽ ഡു ഹാവ് എ ചാൻസ് ഐ തിങ്ക് പോർച്ചുഗൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്മാർട്ട് ആയാലും ബോൾ കൂടുതലും ഫ്രാൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ട്രാൻസിഷനിലും കൗണ്ടറിലും മറ്റും ഒക്കെ അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെയിം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫ്രാൻസിലും അതാണ് വേണ്ടത് ഒപ്പോണൻ്റ് ബോൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക ട്രാൻസിഷനിൽ വി വാണ്ട് ടു ഹേർട്ട് യു സോ ആ ഒരു സെയിം സംഭവം അതായത് ഫ്രാൻസിന് ബോൾ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരിഹാരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ പോർച്ചുഗൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫ്രാൻസ് കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഫ്രാൻസിൽ നമുക്കറിയാം തുറാമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗ്രീസ്മാൻ ഡെമ്പല്ലെ എംബാപ്പെ ആരും അവരുടെ പീക്ക് ഫോമിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അവരുടെ ബാക്ക് ലൈൻ അതാണ് മിഡ് ഫീൽഡിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് അത് ഇതാണ് ബട്ട് ഗ്രീസ്മാൻ്റെ ലാക്ക് ഓഫ് ഫോം ആണ് ഫ്രാൻസിന് ഏറ്റവും അറട്ടുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആ ടീമിൽ നിന്ന് ഇപ്പം കാണാനില്ല അധികം സോ ഐ തിങ്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക്കലി ചാൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവും ദിസ് വിൽ ബി ആർ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മാച്ച് ഐ തിങ്ക് പോർച്ചുഗൽ ഡു ഹാവ് എ ബിഗ് ചാൻസ് ഇഫ് ദ പെർഫോമൽ ഈ മാച്ചിൽ സോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഉറക്ക കുളിയ മാച്ച് ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു മാച്ചിലോട്ട് പോകാണ് വെഗേൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് വേഴ്സസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മാച്ച് ബ്രോ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പോലെ ലക്കുള്ള ഒരു ടീം എന്നാൽ ഈസിയസ്റ്റ് പൂൾ കിട്ടുക ഈസിയസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുക ഈസിയസ്റ്റ് ഒപ്പോണൻസിനെ കിട്ടി വരിക എത്ര ബോറായിട്ട് കളിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുക സോ നമ്മൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസ് ബോറിങ് ഗെയിമാണ് കളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബട്ട് ഫ്രാൻസ് നമുക്കറിയാം ടൂർണമെൻറ്റ്സിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈവൻ തോ അവരുടെ ട്രാൻസിഷനിൽ മറ്റും ഒക്കെ അവർക്ക് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ക്ലിയർ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാസ് നത്തിങ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗെയിം ഇത്രയും വരും ഇംഗ്ലണ്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കളിച്ച ഒരു ഗെയിം ഇല്ല ഡെൻമാർക്ക് നെഗേസ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് സ്ലോസ് സോ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആ റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിൽ സ്ലോവാക്കിയ വാസ് വൺ മിനിറ്റ് അവേ ഫ്രം നോക്കിങ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഔട്ട് ആ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങ് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസ് അപ്പുറത്ത് ആരിക്കൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസ് ചില സമയത്ത് മാർക്ക് ഗൂയിയുടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻറ്റ് ലെവൽ ഡിഫെൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഗൂയി അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ
ആൻഡ് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഇറ്റലി യെസ് വൺ ഓഫ് ദ വീക്കസ്റ്റ് ഇറ്റാലിയൻ ടീമാണ് ബട്ട് ഇറ്റലിനെ തോപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണ് ആരുടെ ടീം ആണെങ്കിലും അടുത്ത റൗണ്ടിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് സാക്ക ഫ്യൂളറെ വാർഗാസ് അക്കാഞ്ചി ഷാറെ റിയലി ഇപ്പോൾ റോഡ്രീഗസ് ഇവരൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡിഫൻസ് അടിപൊളി റോക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാക്കിൽ റിയലി റിയലി ത്രെഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് സാക്ക ഇസ് ആവിങ് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻ്റ് അവർ പെർഫോമൻസ് അന്യ പെർഫോമൻസ് ആണ് സാക്ക ടീമിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അസ് എ ടീം ദേ ആർ പെർഫോമിങ് റിയലി വെൽ സോ ഇറ്റ് വോൺ ബി ഈസി ഇംഗ്ലണ്ടിന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കത്തില്ല മേ ബി നമ്മൾ ഗെയിമിൽ കൂടുതൽ നല്ല ചാൻസ് ഒരു സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധിക്കും ബട്ട് ഇവഞ്ചലി ഐ തിങ്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ കണ്ടെത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ചു നിന്ന് അടുത്ത റൗണ്ടിലോട്ട് കിടക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ മാച്ചിലോട്ട് വന്ന് ബട്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഈസ് ആവിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഐ വോൺ ബി സർപ്രൈസ് ഇഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അടിച്ച് പുറത്താക്കിയാൽ ഐ വോൺ ബി സർപ്രൈസ് ബട്ട് അതിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറച്ചാണ് കാണുന്നത് മേ ബി ബെറ്റർ ചാൻസുകളും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗോൾസും ബെറ്റർ ക്രിയേറ്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അല്ല മേ ബി നല്ല സിറ്റർ മിസ്സുകളൊക്കെ ചിലപ്പം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് നടത്തുമായിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് കിടക്കും ഈ മാച്ച് അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ള ലാസ്റ്റ് മാച്ച് നെതർലൻഡ്സ് വേഴ്സസ് ടർക്കി സോ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ ഒട്ടും കൺവിൻസിങ് അല്ലാതെ തോന്നിയ രണ്ട് സൈഡാണ് ഓൾ ഓവർ അയാൾ അപ്പം നെതർലൻഡ്സ് ഓരോ മാച്ച് കഴിയുന്നതും ബെറ്ററായി ബെറ്ററായി വരുന്നതാണ് നെതർലൻഡ്സ് ആ സാറായി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ മാച്ച് കണ്ടപ്പോൾ മിനിനാത്ത മാച്ച് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി നെതർലൻഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണ് റൊമേനിയനെ മൂന്ന് പൂജ്യത്തിനാണ് നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഷുഡ് ആവിയും ഫൈനൽ സിക്സിനിൽ ഇവൻ സെവനിൽ സോ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നെതർലൻഡ്സ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പോ ഗോട്ട് വിത്തൗട്ട് എ ഡൗട്ട് ഗോട്ട് എന്ത് പെർഫോമൻസ് ആണ് ബ്രോ ഇപ്പം നെതർലൻഡ്സ് ഫൈനലിലോട്ടൊക്കെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻറ്റ് കൺവെൻഷനിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് ഗ്യാപ്കോ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്യായ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഗ്യാപ്കോ ആ ടീമിൽ അതുപോലെ തന്നെ സാവി സിമൻസ് ആ സാറായി ലാസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ ലുക്ക് ഗുഡ് ഡീപ്പ് ലുക്ക് ഗുഡ് ഡം ഫേസ് ലുക്ക് റിയലി ഗുഡ് ലാസ്റ്റ് ഗെയിം മാൽ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ബെഞ്ച് ലുക്ക് ഗുഡ് മിഡ് ഫീൽഡിൽ ഷോർട്ടൺ മിഡ് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു അവരുടെ മോസ്റ്റ് വളർവിൾ ഏരിയ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് മാച്ചസുകൾ ബട്ട് ഷോർട്ടൺ ആൻഡ് റൈൻഡേഴ്സ് റൈൻഡേഴ്സ് ഓവറോൾ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് കൊള്ളാം ബട്ട് ഷോർട്ടൺ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിലെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ റിയലി റിയലി ലുക്ക്സ് ഗുഡ് ഐ തിങ്ക് ഇഫ് അവർ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗെയിം ചെയ്ത് സ്കൂപ്പ് മാനേഴ്സിനെ ഡി ഓങ്ങനെ അവർ മിസ് ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് നമ്മൾ പ്ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് പിച്ച് നോക്കാനായിട്ടാണ് സാവി സിമൻസ് ഗ്യാപ്കോ മാലൻ ഇപ്പം ഡീപ്പ് ഷോർട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻഡേഴ്സ് ബാക്കിൽ വാണ്ടേക്ക് വാണ്ടവീന് ആക്ക് ഡംഫേഴ്സ് വെർബുഗനി സാവിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഉള്ള പറയാം വെർബുഗനി സാവിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് വെർബുഗൻ അന്യായമായിട്ട് നെതർലൻഡ്സിനോട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണ് ദേ ഹാവ് എ റിയലി സോളിഡ് ടീം റൊണാൾഡോമൻ അസ് എ കോച്ച് നമുക്കറിയാം ആളുടെ ഫസ്റ്റിംഗ് ഡോസ് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അധികം നന്നായിട്ടല്ല പോകുന്നത് ബട്ട് ലാസ്റ്റ് മാച്ചസിലൊക്കെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കും റൊമേനിയ വേറെ തന്നെ ഈസി സാർ റൊമേനിയ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സൈഡല്ല അപ്പം ദ ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ദിസ് വേണ്ട അവർക്കും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു പൂള് അഗേൻസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരിക്കാം ഈ കളി ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ സെമി ഫൈനൽ വരാൻ കൂടി ചാൻസ് അല്ലാതെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ദ ക്യാൻ റീസ് ദ ഫൈനൽ അവർ ലാസ്റ്റ് ഗെയിമിലൊക്കെ കാണിച്ച പെർഫോമൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആണ് ബട്ട് അവർ ക്ലിനിക്കലാണ് ഇൻ അവർ ഏറ്റവും ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽനെസ് ഉള്ള ഒരു സൈഡാണ് മേ ബി വി മൈറ്റ് ഫീൽ ഡീപ്പ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർ വണ്ണിനെ അവർ ഇറക്കിക്കൂടാൻ തോന്നാം ബട്ട് ഡീപ്പ് ആൻഡ് അവർ ബെഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നില്ല ആളാണെങ്കിൽ ആ സെയിം ഇലോണായിട്ട് പോകും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പെർഫോമൻസ് റീസെൻ്റ് ആസ് ബിങ് ഗുഡ് സോ മേ ബി ആൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് അവർ ക്ലിനിക്കൽ ആയാൽ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആണ് നെതർലൻഡ്സ് ചാൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് അവർ ക്ലിനിക്കൽ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് കർക്കിയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ വളരെ എന്താ പറയുക കോൺട്രവേഴ്ഷ്യലായ ഒരു മാച്ച് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് അഗേൻസ്റ്റ് ജയിച്ചാണ് അവർ അടുത്ത റൗണ്ടിലോട്ട് കിടക്കു
എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സോ ചലഞ്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഫോർ ദം ഐ തിങ്ക് കൊക്ചു ഔട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സസ്പെൻഡഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെമറിയാലിനെയൊക്കെ അവർ ഹ്യൂജ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മാച്ചിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഡിഫെൻസീവിലി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ മാച്ചുകളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഏറ്റ് അപ്പുറത്തെ ഒരു പൂൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പൂൾ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് അണ്ടർ ഡോക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഹെവി വെയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവുമെന്ന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ മാച്ചിലെ പ്രഡിക്ഷൻസ് പറയാം ആരായിരിക്കും നിങ്ങളെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത